Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear learners, how are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. This is Abdul Bari. Today I would like to talk a most significant topic that is uses of phrases or words. This question number 3. Total marks 5. There will be 10 gaps and each gap contains 0.5 marks. In the box, there will be some special phrases or words and from the box, you have to choose the correct form and you have to fill in the blank. And in the examination hall, just you have to write only answer, not all of the forms, that means sentences. And this is so much important topic because only if you know few rules, you will be able to get full marks. And today I am to discuss part 1 because there are at least 20 or more than 20 rules are present. And these are very much easy. If you follow this class, you can easily understand. And this class is for intermediate. For the students of intermediate, they are able to, they will be able to learn this topic. So my request their learners please stay connected and follow this class let's get started rules for question number 3 ekhon amra hsc question number 3 uses of phrases or words she bishoy niye kotha bolbo ajke amra part 1 niye kotha bolbo ebong Total ami bystri phase tar modhe duti class division korechi prothom class e ami nibo 1 theke 10 porjonto ar second class e ami nibo 11 theke 22 porjonto ta ajke amra part 1 niye kotha bolbo ebong ekhane odhik guruttopurno je phase royeche she phase guli niye ekhon amra kaj korbo ta amra deri na kore shuru kori phrase prothome jene ni phrase kake bole এটি হচ্ছে এমন একটি শব্দগুচ্ছ যাতে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকে না কিন্তু সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়ে কোনো পার্টস অফ স্পিচের কাজ সম্পন্ন করে তাহলে আমরা ফেজটা বুঝতে পারলাম যে এটা একটা শব্দগুচ্ছ এতে সাবজেক্টও থাকবে না ফাইনাইট ভার্বও থাকবে না এবং বাইককে ব্যবহৃত হয়ে একটা পার্টস অফ স্পিচ এর কাজ করে আদপ্রকার যে পার্টস অফ স্পিচ রয়েছে तर एक प्रकार के पार्श्व विशेष पर मतों का आश्चर्य होता है। उदाहरण देखिए, जब मन ही ट्राइड से चेस्ट को ले चिलो हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन पूरी क्या पास कर जिन्हों से मुने प्राणे चेस्ट को ले चिलो। इखाना तो मतों जानार विषय बा बुझार विषय ये शेटी होते जो हार्ट एंड सोल देखो तीन चौवाँ किंतु ভার বনায় উপরে সেন্টেন্সে দা হার্ট এন্ড সোল অ্যাকটিভ ফ্রেজ যার অর্থ মনে প্রাণে এবং এতে কোনো সাবজেক্ট ও ফাইনাইট ভার নেই তাহলে আমরা ফ্রেজটি সম্পর্কে ধারণা পেলাম আর ওয়ার্ডস তো তোমরা জানোই দুই বা তার বেশি বর্ণ একত্রিত হয়ে যদি অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বলা হয় ওয়ার্ড এবার কোন পার্শ্ব স্পিচ গুলো এখানে বহুল ব্যবহৃত ফ্রেজগুলি ওয়ার্ডগুলি সেগুলো নিয়ে এখন আমরা বিস্তারিত কথা বলবো এবং আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব যে কোন স্ট্রাকচার ফলো করে কিভাবে হয় এবং অর্থ না জেনেও কিভাবে তুমি মনে রাখতে পারো অর্থ জানলে ভালো না জানলেও তুমি এই বিশেষ করে क्वेश्चन নাম্বার 3 তে তুমি ভালোভাবে উত্তর করতে পারবে বলে আমার আত্মবিশ্বাস তো চলো আমরা শুরু করি ওয়াজ বর্ন বা ইজ বর্ন বা বি বর্ন মূলত এখানে past form এ এই ভার্বটি ব্যবহৃত বেশি হয় প্যাসিভ ভয়েসে সংগত কারণে ওয়াজ বর্ন বা ওয়ার বর্ন হতে পারে আর ইজ বর্ন আর বি বর্ন বি বর্ন বলতে এখানে আমি যার ওয়াজ আর যে কোনটাই হতে পারে ইজ বর্নটা খুব কম ব্যবহৃত হয় ওয়াজ বর্নটা ফোকাসিং কারো জন্মস্থান বা জন্ম তারিখ বলার জন্য আমরা আমরা ওয়াজ বর্ন ওয়ার বর্ন ব্যবহার করে থাকি জন্ম স্থান বা জন্ম তারিখ যেমন কাজী নজরুল ওয়াজ বর্ন ইন চুরুলিয়া অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এখানে কিন্তু দেখো এইটা কিন্তু দেওয়া থাকবে না তখন তুমি কিভাবে ফলো করবে এই চুরুলিয়া একটা স্থান অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিম বেঙ্গালে ও চুরুলিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
তাহলে এখানে স্থান দেওয়া থাকবে আমরা গ্যাপের পরে দেখতে পাবো স্থান দেওয়া আছে অথবা জন্ম তারিখ দেওয়া আছে দুটি জিনিস খেয়াল করবে একটা হচ্ছে জন্ম তারিখ অথবা জন্মস্থান যদি গ্যাপের পরে থাকে তাহলে ওখানে কি বসাবো ওয়াজ বার্ন যদি সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন শূন্য নম্বর হয় সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন পুরোটা নম্বর হয় তাহলে হবে ওয়ায়ার বার্ন এই দুটোই মূল ফোকাসিং রাখবো আমরা এখানে ঢাকা বোর্ড দু হাজার সত্তর সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল এবারে হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু হ্যাভ টু হ্যাজ টু দুটাই বাধ্য বাধকতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় গ্যাপের পরে যদি ভি ওয়ান দেখি আমরা কি দেখি গ্যাপের পরে ভি ওয়ান তাহলে উক্ত গ্যাপে আমরা হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু চিন্তা করবো এখন হ্যাভ টু কোথায় বসাবো আর হ্যাজ টু কোথায় বসাবো সাবজেক্ট যদি তোমার থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার হয় তাহলে হবে হ্যাজ টু এখানে রিপিট সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার হয় তাহলে সাবজেক্টের পরে কি হবে হ্যাজ টু হবে আর বাকি সকল ক্ষেত্রে হবে হ্যাভ টু যেমন উই ড্যাস টেক ইমিডিয়েট স্টেপস আমরা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করি এগেনস্ট কাটিং ডাউন ট্রি জ্যাট র্যান্ডাম মানে যে গাছপালা যে নির্বিচারভাবে কেটে ফেলা হচ্ছে এর এর ব্যাপারে আমাদের কি কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বা নিতে হবে তাহলে এখানে দেখো গ্যাপের পরে ভি ওয়ান আছে তাহলে এখানে আমরা হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু চিন্তা করতে পারবো এবার খেয়াল করবো সাবজেক্টটা কি থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার না তাহলে কি হবে হ্যাভ টু হবে আর যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার হতো তাহলে কিন্তু হ্যাজ টু হতো তাহলে এখানে কি হবে ওই হ্যাভ টু টেক ইমিডিয়েট স্টেপস এগেনস্ট কাটিং ডাউন ট্রি জ্যাট র্যান্ডম স্ট্রাচারটা খেয়াল করো যে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ টু অথবা হ্যাজ টু প্লাস ভি ওয়ান অর্থাৎ গ্যাপের পরে যদি আমরা ভি ওয়ান দেখি তাহলে উক্ত গ্যাপে আমরা হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু চিন্তা করতে পারব দে ড্যাস কাম টু কনক্লুশন দে হ্যাভ টু কাম কনক্লুশন দেখো গ্যাপের পরে কাম আছে এই কারণে আমরা হ্যাভ টু আর এটা থার্ড পার্সন ফুল ডাল নাম্বার তাহলে এটা স্পষ্ট হলো আমাদের যে থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার আমরা বসাবো হ্যাজ টু আর বাকি সকল ক্ষেত্রে বসাবো হ্যাভ টু এবার উড রাজার এটা খুবই মজার একটি তোমার ফ্রেজ দেখো এটার অর্থটা উড রাজার মানে বরং উড রাজার একটি মডাল ইডিয়ম এটি দিয়ে বিশেষ পছন্দ বা একটির চেয়ে অন্যটি অধিক পছন্দ এমনটি বোঝানো হয় যেমন দেখো এখানে উড রাজার এর পর টু উজ্জ থাকে যাকে ইংরেজিতে বিয়ার ইনফিনিটি বলে সাবজেক্ট এবার স্ট্রাকচারটা খেয়াল করো সাবজেক্টের পরে উড রাদার প্লাস ভি ওয়ান প্লাস ডট ডট প্লাস দেন প্লাস ভি ওয়ান প্লাস এক্সট্রা আমি তোমাদের একটা নিয়ম বলে দিই একটা নিয়ম দিয়ে এটা স্পষ্ট মনে রাখতে পারবা সেটা হচ্ছে যে এই যে এটা হচ্ছে গ্যাপ গ্যাপের পরে যদি তুমি ভি ওয়ান দেখো আর আর একটু পরে দেন দুটি কথা গ্যাপের পরে ভি ওয়ান আর একটু পরে দেন এতটুকু যদি স্মরণ রাখতে পারো ইনশাআল্লাহ তোমাদের এইটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না অর্থাৎ বক্সে তুমি দেখছো উড রাদার রয়েছে এক সেকেন্ডলি হচ্ছে তোমার গ্যাপের পরে ভি ওয়ান আছে এটা থাকতে হবে আর একটু পরে গিয়ে দেখবার দেন আছে তোমার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট তোমার এর থিওরি দিয়ে মিলে যাবে তুমি অর্থ বুঝো আর নাই বুঝো তাহলে আমরা চলে দেখি একটু উই ড্যাস ডাই দেন ঠেল লাই দেখো আমি বলছি গ্যাপের পরে ভি ওয়ান ডাইটা হচ্ছে কি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর একটু পরে বলেছে আমি দেন দেখো দুটাই মিলে গেছে এই দুটা যদি মিলে যায় যে গ্যাপের পরে ভি ওয়ান আর একটু পরে দেন তাহলে সেখানে কি হবে উড রেদার ই উড রেদার বিল্ড ইউর ওয়ান হাউস দেন লিভ ইন এ রেন্টেড হাউস ইউ উড রেদার বিল্ড ইউর ওয়ান হাউস দেখো এখানে ভার ওয়ান আর একটু পরে আছে দেন তাহলে এই দুটা থিওরি মিলে গেলেই সেখানে আমরা কি বসাবো উড রেদার এটা আসছে তোমার বরিশাল বোর্ড সত্র আর এটা আসছে তোমার ঢাকা বোর্ড সত্র সালে অনেক সময় সাবজেক্ট ভিন্ন হয় এক্ষেত্রে একজন চায় অন্য ব্যক্তি কাজটি করুক এক্ষেত্রে উড রেদারের পর একটি ফাইনাইট ক্লজ ব্যবহার করা হয় ডান্ট কাম টুডে আই উড রেদার ইউ কাম টুমারো এটা আর ব্যবহার হয় না বললেই চলবে তোমার মনে না রাখলেও চলবে তবে প্রথম যেটা বললাম সেটা মনে রাখলেই চলবে এবার হচ্ছে হ্যাড বেটার মানে হচ্ছে বরং ভালো গ্যাপের পরে যদি ভি ওয়ান দেখে আমরা গ্যাপের পরে কি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ওখানে কি বসাবো আমরা হ্যাড বেটার বসাই দেবো হ্যাড বেটারের অর্থ হচ্ছে বরং ভালো অধিকাংশ সময় উপদেশ দিতে পরামর্শ দানে কি করা উচিত একান্ত কামনা লোকজনকে সতর্ক করতে হ্যাড বেটার ব্যবহার করা হয় আর সবচেয়ে মজার বিষয় এটা স্মরণ রাখা খুবই সহজ গ্যাপের পরে যদি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে ওখানে আমরা হ্যাড বেটার ব্যবহার করতে পারবো রিনার ড্রেস লুকস ভেরি ডার্টি রিনার পোশাক খুব নোংরা দেখায় সি ড্যাস বাই আর নিউ ড্রেস তাহলে এখানে দেখ গ্যাপের পরে কি আছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বাই তাহলে এখানে আমরা হ্যাড বেটার বসাতে পারবো সি হ্যাড বেটার তার বরং ভালো বাই আর নিউ ড্রেস তার একটা নতুন পোশাক কিনা বরং ভালো ঢাকা বোর্ড সত্র সালে আসছে 
উই ড্যাস নট গো আউট টুডে এখানে তোমাদের আমি বলেছি ভার্ব ওয়ান কিন্তু নেগেটিভ হওয়ার কারণে নট কথা যে আসছে আগে এটাও খেয়াল রাখবো আমরা যে নেগেটিভ হলে কিন্তু নটটা গ্যামের পরে থাকতে পারে উই হ্যাড বেটার নট গো আউট টুডে আমাদের বরং আজকে বাইরে না যাওয়াই ভালো এবার দেখবো আমরা লেট অ্যালোন ভাবা যায় না বা চিন্তা করা যায় না খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাতে এটা প্রায় এসে থাকে এটা আমরা খুবই গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখব লেট অ্যালোন মানে ভাবা যায় না বা চিন্তা করা যায় না দুটি নেগেটিভ ফ্যাক্ট বা নাবোধক বাক্য একসাথে বলার জন্য লেট অ্যালোন ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে সেন্টেন্সের প্রথম অংশ সত্য বা সম্ভব নয় এবং লেট অ্যালোনের পরের অংশ সত্য বা সম্ভব হতে পারে না নেগেটিভ স্টেটমেন্টের পরে লেট অ্যালোন বসে নেগেটিভ স্টেটমেন্টের পরে কি বসবে লেট অ্যালোন বসবে রহিম ইজ এ পোর ম্যান রহিম একজন দরিদ্র মানুষ হি ক্যান নট বাই সার্ট দেখো এখানে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট রয়েছে এই নেগেটিভ স্টেটমেন্টের পরে কিন্তু লেট অ্যালোন কথাটা আসবে আগে কিন্তু আসবে না হি ক্যান নট বাই সার্ট সে একটা শার্ট কিনতে পারে না লেট অ্যালোনের কার সে একটা গাড়ি কিনবে হি ক্যান নট অ্যাফোর্ড ওয়ান মিল পার ডে সে এক মুঠো খাবার পায় না লেট অ্যালোন স্কোয়ার মিল পুরো পেট ভর পেট খাবার পাবে দে ক্যান নট রাইট ফেয়ারলি ওয়েল তারা সুন্দর লিখতে পারে না ইন বাংলা লেট অ্যালোন ইন ইংলিশ বাংলায় লিখতে পারে না ইংরেজিতে তাহলে লেট অ্যালোনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখতে পাবো আমরা যে গ্যাপের আগা দিকে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট থাকবে এইখানে দেখো ক্যান নট তারপরে এখানে ক্যান নট এখানে ক্যান নট নেগেটিভ আর অধিকাংশ সময় ক্যান নট থাকার সম্ভাবনাটাই বেশি অথবা কুড নট এবার দেখো হট ইপ এটা আরেকটি মজার একটি ফ্রেজ এটা প্রায় আসে পরীক্ষাতে হট ইপ কি ঘটবে যদি বা কি হবে যদি কেমন হবে যদি আমরা স্ট্রাকচারটার খেয়াল করি আমরা প্রথমে গ্যাপ দেখতে পাব গ্যাপের পরে ভাব সাবজেক্ট থাকবে গ্যাপের পরে কি থাকবে সাবজেক্ট থাকবে তারপরে ভাব থাকবে তারপরে এক্সটেনশন সবশেষে প্রশ্ন হচ্ছে না এখানে দুটি বিষয় যদি কেউ খেয়াল করে তাহলে সেইটা পেরে যাবে একটা হচ্ছে প্রথমে গ্যাপ আর সবশেষে কোশ্চিন প্রথমে গ্যাপ সবশেষে কোশ্চিন আর প্রথমে গ্যাপের পরে এখানে সাবজেক্ট থাকবে খেয়াল করব গ্যাপের পরে কি থাকবে সাবজেক্ট সবশেষে কোশ্চিন আর হাটে তিনভাবে ব্যবহার করা যায় আমরা যখন কোনো বিষয়ে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হই আই এম অরি ডেবট মাই এক্সাম দেখো প্রথমে গ্যাপ আছে ড্যাস আই ফেল ইন দ্য এক্সাম গ্যাপের পরে সাবজেক্ট তারপরে কোশ্চেন তাহলে গ্যাপের পরে সাবজেক্ট শেষে প্রশ্ন এতটুকু মিল থাকলে সেখানে আমরা কী বসব হটই বসাই দেব আমরা যখন কোনো কিছু প্রস্তাব করি যে দিস রুম ইজ বিগার অ্যান্ড আই লাইক ইট হট ইপ উইথ শিপ চেয়ার কোনো সম্ভাবনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে আমরা এখানে ব্যবহার করে থাকি কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে গ্যাপ থাকবে তারপরে সাবজেক্ট আর সবশেষে কোশ্চেন এতটুকু মনে রাখলে সেখানে আমরা হট ইপ বসাই দেব এবার হচ্ছে হটস লাইক বা হট হটস ইট লাইক কেমন অর্থ প্রকাশ পায় কোনো কাজ করা অনুভূতির বিবরণ দিতে হট ইজ ইট লাইক বাক্য কাঠামোটি ব্যবহার করা হয় স্ট্রাকচার দেখো প্রথমে গ্যাপ থাকবে প্রথমে গিফ থাকবে গ্যাপ তার শেষে ভারবের সাথে আমি যোগ থাকবে শেষে প্রশ্ন তো দুটো বিষয়কে যদি স্মরণ রাখো তাহলে এটা তুমি অনায়াসে পেরে যাবে প্রথমে গ্যাপ থাকবে তারপরে ভারবের সাথে আইনি যোগ থাকবে এবং সবশেষে কোশ্চেন প্রথমে গ্যাপ তারপরে ভারব অনের সাথে আইনি যোগ থাকবে তার সবশেষে থাকবে কোশ্চেন মার্ক যেমন দ্যাস সুইমিং ইন দ্য সি হট ইজ ইট লাইক সুইমিং ইন দ্য সি অর্থাৎ সাগরে সাঁতার কাটলে কেমন হয় ঢাকা বোর্ড দশ সতেরো সালে আসছে তাহলে কী খবর স্মরণ রাখবো আমরা প্রথমে গ্যাপ তারপরে কি থাকবে ভার বনের সাথে আইনজি যোগ থাকবে আর সবশেষে কোশ্চিন মার্ক থাকবে ফাইন এবার আমরা এইট নাম্বারটা দেখব হট ডাস ডট ডট লোক লাইক কোনো কিছু বাহ্যত কেমন তা জানতে চাওয়া হয় অর্থাৎ উচ্চতা ওজন আকার আকৃতি ইত্যাদি এটা একেবারে সহজ গ্যাপে দুটি বাক্যে যদি দুটি গ্যাপ থাকে তাহলে ওখানে আমরা হট ডাস লুক লাইক বসাই দেবো হট ডু লুক লাইকও হতে পারে যদি সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার হয় যেমন হট ড্যাজ অ্যান্ড অ্যালবার্টাস লোক লাইক এখানে একটা গ্যাপ এখানে একটা গ্যাপ উভয় পাশে গ্যাপ থাকবে এটা খেয়াল রাখবো আর শেষে কোশ্চেন মার্ক দুটি কথা দুটি গ্যাপ থাকবে আর শেষে কোশ্চেন থাকবে এতটুকু স্মরণ রাখলে দেন ইউ উইল গেট মার্কস হট ড্যাজ দ্য ফ্রোজেন মাউন্টেন লুক লাইক অ্যাজিপ অথবা অ্যাজদ জেনো একটি পরিস্থিতি কেমন মনে হচ্ছে তা বুঝাতে অ্যাজিপ বা অ্যাজদ ব্যবহৃত হয় এছাড়া আমরা এমন কোনো বিষয়ে কথা বলি যা আমরা জানি সত্য নাই তখন এটি ব্যবহৃত হয় স্ট্রাকচার খেয়াল করবো আমরা প্লেন ইন্ডিফেন্ডেন্স তারপরে অ্যাজিপ অথবা অ্যাজড প্লাস ফার্স্ট ইন্ডিফেন্ডেন্স অর্থাৎ বক্সে যদি তুমি দেখতে পাও অ্যাজিপ অথবা অ্যাজডো আছে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে গ্যাপের 
প্রথমে থাকবে প্লেন ইনডিফিনিট পরে থাকবে past indefinite এটা যদি মিলে যায় তাহলে ওখানে as if অথবা as though ব্যবহার করতে হবে যেমন রিফাত behaves এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা গ্যাপ আমরা কিছু জানি না কি হবে হি ওয়্যার আ প্রিন্স তাহলে দেখো এখানে এটা past indefinite এটা present indefinite প্রথমটা present indefinite পরটা past indefinite থাকলে ওখানে কি বসাবো আমরা as if বসাবো b নম্বরটা ঠিক আছে কিভাবে করা আছে he talks as though he knew everything সে কথা বলে যেন সবকিছু সে জানতো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটা পাস্ট ইনডিফিনিট এটা আরেকটা স্ট্রাকচার আছে গ্যাপের পূর্বে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় পরে থাকবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে আমরা খেয়াল রাখব গ্যাপের পূর্বে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট এই দুটো যদি ঠিক থাকে তাহলে ওখানে আমরা কি বসাবো as if অথবা as though উদাহরণ দেখি he proceeded dash he had never seen me এটা চিটাগাং বলুন নিচে আসছে এটা আমরা খেয়াল করব যে গ্যাপের আগা দিকে দেওয়া হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট পরে আছে পাস্ট পারফেক্ট এই শর্ত যদি মিলে যায় তাহলে ওখানে হবে অ্যাজি অথবা অ্যাজ দো আর আরেকটি বিষয় বলে রাখি তোমাদের উত্তর করার সময় শুধু উত্তরটা লিখতে হবে কোনো কিছু হাওয়া বোঝাতে আন্দিয়ালের অর্থ প্রকাশ করতে অ্যাজ দো অথবা অ্যাজি এর পরে ওয়ায়ার বসে কোনো কিছু হাওয়া বোঝাতে আন্দিয়াল এর অর্থ প্রকাশ করতে অ্যাজ দো অথবা অ্যাজ ইফ এর পরে ওয়ায়ার বসে যেমন মাই কাজিন স্পিক্স as if he were a poet here pore kokhono wire hoy na kintu ei as if as do er bela khetre hoy eta amra ektu khyal rakhbo ebar ajker moto shesh je topic ti she je phrase ti seti hoye as soon as jei matro shei matro othoba matroi ekti kaj hote na hotei ar ekti kaj shuru hole ekti kaj shuru ha matroi ar ekti kaj shompurno hole kono kichu ghotar sathe sathe ar ekti ghotna ghotbe emon bujhate as soon as amra byabohar kore থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাজ শোনের যখন ব্যবহৃত হয় উভয় বাক্যাংশই ক্লজেস একই টেন্সে হয় এটা একটু খেয়াল রাখবো এটা যখন আমরা ব্যবহার করব উভয় পাশে প্রায় একই টেন্স হয় যেমন ইনফর্ম দ্য পুলিশ অ্যাজ শোনার দ্য ইনসিডেন্ট টু প্লেস অ্যাজ শোনার যু রিচ দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন স্টার্টেড আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অধিক গুরুত্বপূর্ণ এক থেকে দশ ইউজেস অফ ফ্রেজেস আর ওয়ার্ডস নিয়ে কথা বলেছে আশা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন তোমরা ভালোভাবে এটি বুঝতে পেরেছ এরপর যদি কারো কোথাও বুঝতে সমস্যা থাকে থেকে থাকে প্লিজ কমেন্ট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউর কমেন্ট রিপ্লাই আর সবশেষে আমি রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ তোমরা একটি লাইক একটি কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহিত করবে তোমাদের একটি লাইক একটি কমেন্ট আমাকে সত্যি সত্যি অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে তখন আমি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ আমার ভিডিওটি কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে তাই আমি রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহিত করবে আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট নেক্সট ভিডিও ইজিলি আর সাবস্ক্রাইব করার জন্য এখানে একটা সুন্দর ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে প্রথমে ইউটিউব দেন সার্চ তারপর ইংলিশ মোটিভেশন টোয়েন্টি ওয়ান মোটিভেশন আর টোয়েন্টি ওয়ানের মাঝে কোনো স্পেস হবে না দেন সাবস্ক্রাইব আর এখানে প্রেস করলে সাবস্ক্রাইব লেখা দেখা যাবে এরপরে বেলাইকন বাটনটি আসবে দেন প্রেস ইট তাহলে এটা পরবর্তী যত ভিডিও আমি আপলোড করবো তোমার সহজাই সহজেই নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমার সাথে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ